गुड मर्निंग गाइज गुड मर्निंग फ्रम शिटंग तो आज के जार्नर फिफ्थ डे एखरा शिटंगर जोगीघाटर एकदम पास ही रही अपनारा गत ब्लगे देखे और आज के रही हलो बाप्पर प्रपार्टी जार नाम हलो जार्निज रिवर भिव होमस्टे तो एखान आज के आशपाशा एक भिजिट करब नदीटा के एक एक्सप्लोर करब और इच्छा आज जदि पसिबल है तो नदी आज के स्नान करब सबकिछ अपन के देखो सबकिछ शेयर करब तक ब्लगटार एंड पर्त वेट करते हैं भिडियो देखते हैं तो चलू और समय नष्ट ना कर शुरू कर दी आज के भिडियो होमस्टे आर नाम हलो द जार्निज रिवर भिव होमस्टे तो होमस्टेर ओनार बापादा साथ ही रही है बापादा होमस्टे सम्बन्धे कि होमस्टेर डिटेल्स सम्बन्धे तरह होमस्टेर जिस समस्त रूमगुलो आई रूमगुलो अपन के देखो एक एक तो बापादा बोलो तुम्हारे होमस्टे सम्बन्धे नमस्कार हमें बापा द जार्निजर तरफ थे यहाँ हे द जार्निज रिवर भिव होमस्टे तो हमारे होमस्टे तो एकदम नदी ही गाए अपनी निश्चय देखे जान एकदम पास ही नदी तो सब बड़ो कथा होमस्टे तो टोटल चारखाना रूम आदमी एक फोर बेड रूम आज एक सिक्स बेड और दोटो हे ट्रिपल बेड आज सब बड़ो कथा हे अपनी होमस्टेर उपर बैलकानी थे दाड़े पूरा नदी भिवटा पा हमारे पार्सोनल रास्ता आज एखान नदी जावर जन आनी दरकार हमें नदी से गए इनजय करते हैं तो एर ब्यूटिफिकेशन दुर्दान कर पास स्टील ब्रीज आरो एकदम एखान बस चा खेते खेते कि लाच करते करते अपनी देखते पाए अपन जो प्रयोजन है लाच खावर जो आपके नीचे नदी का नहीं जो पी हमारे से ही व्यवस्थाओ आज है और कैम्पफायर जो हमारे एखे है कैम्पफायर हमें म्यूजिक सिसटेम दी कैम्पफायर पर कैम्पफायर जो दरकार है अनेक कस्टमार रिक्वयरमेंट थे जो नदी धारे बस कैम्पफायर करब से ही व्यवस्थाटूक नदी धारे नहीं गई कैम्पफायर कर तो एखे टोटल दोटो होमस्टे आज एक रिभार भिव होमस्टे और एक रिभार सैड होमस्टे जस्ट यहाँ के हेटे वार्किंग डिस्टेंस वन मिनिटर मतन तो ये तो अपनारा आसें और वोटाते अपन के देखाते नहीं जाबी तो यही हे बेपारो सबाई वेलकाम आसन खूब सुंदर जैगा खूब भल लागे 
অ্যাকচুয়াল সিটং হচ্ছে অরেঞ্জ ভ্যালি নিশ্চয়ই সবাই জানে সেটা তো এখানে অরেঞ্জ গাছ চারদিকে ভর্তি এবং তার সঙ্গে এই নদীটাও উপভোগ করতে পারবেন এবং এরকম একটা মনোরম জায়গায় থেকে দুর্দান্ত লাগবে তো সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আসুন ভাল লাগবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যে তুমি এই বলো এই যে হোমস্টের যে তোমার যে রুমগুলো আছে তার কি কি ট্যারিফ আছে সেটা আমাদের এখানে ট্যারিফ বলতে গেলে এখানে তো ফুটিং লজিং সিস্টেম আমরা পার হেড টুয়েলভ হান্ড্রেড করে ফুটিং অ্যান্ড লজিং হিসেবে আমরা এখানটা বেস করে রাখি আমরা আর উপরে যে হোমস্টে আছে সেটাতেও সেটাতেও সেম এটাতে আমাদের যেমন চারটে রুম আছে আমাদের ওটা রিভার সাইড হোমস্টে যেটা আছে ওখানে পাঁচখানা রুম আছে ওটাতে সব কটাতেই হচ্ছে আপনার ফোর বেডরুম আমাদের দুটো হোমস্টে মিলিয়ে টোটাল অ্যাকোমোডেশন হচ্ছে ফর্টি প্যাক্সের তো কোনো বড় গ্রুপ যদি থাকে কোনো স্কুল গ্রুপ স্টুডেন্ট গ্রুপ কিংবা অফিসগুলো এরকম যদি থাকে তো চল্লিশ জন অ্যাকোমোডেশন আমরা আরামসে দিতে পারি এর থেকে বেশিও যদি হয় আমাদের পাশে অন্য হোমস্টে আছে সেখানে রেখেও আমরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন ষাট জনের অ্যাকোমোডেশন আমরা নিয়ে থাকি কোনো অসুবিধা নেই তো বড় গ্রুপ থাকলে আপনারা নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সঙ্গে তো আমরা আরামসে সেই অ্যাকোমোডেশনগুলো করে দিতে পারবো আর ফুড কোয়ালিটি নিয়ে যদি বলবো বলি তো সেটা হচ্ছে মানে আমি খেয়েছি ফুড এখান থেকে তো বাঙালি কুক প্রথম কথা হচ্ছে বাপ্পাদার বাপ্পাদার দার্জিলিংও হোটেল আছে সেখানেও আমি গিয়েছিলাম সেখানেও খাবার দাবার দুর্দান্ত বাঙালি কুক আর এখানেও বাঙালি কুক খাবার দাবার নিয়ে কোনো কথা হবে না দারুণ কোয়ালিটি আপনারা নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু সব থেকে বড় কথা একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে শিটংয়ে অনেক হোমস্টেই আছে অনেক কলকাতার আছে যারা হোমস্টে চালায় তো প্রত্যেকেই লিজে নিয়ে চালায় কিন্তু কাওয়ার কাছে আপনি খুঁজে যদি দেখেন যে ম্যাক্সিমাম লোকের কাছে কিন্তু আপনার কিচেনটা নেই ঠিক আছে তো এখানে জাস্ট অনলি ফর হচ্ছে রুমগুলো লিজ নিয়ে রেখেছে কিচেন সবই হচ্ছে ওনারদের হাতে কিন্তু আমাদের এই দুটো হোমস্টেতে কিচেন হচ্ছে আমাদের নিজস্ব এবং আমাদের কুক হচ্ছে বাঙালি কুক তো সেই পরিষেবাটা আমরা দিতে পারি যে অন্যদের মতন নয় যে গেলাম কিচেন আমার হাতে নেই বলে আমি পরিষেবা ঠিক মতন দিতে পারছি না আমাদের নিজস্ব কিচেন এবং নিজস্ব কুক আছে খাওয়া দাওয়া পুরো আমাদের হাতে কোনো চিন্তা নেই আশা করি আপনি আগামী দিনেও আমাদের দার্জিলিংয়ে ঘুরে এসছেন যে পরিষেবা পেয়েছেন আমাদের এখানেও সেই পরিষেবা পাবেন কিন্তু আমাদের অন্য অন্য যে জায়গা প্রপার্টি আছে সব জায়গাতে আমরা একই রকম দেওয়ার চেষ্টা করি আর একটা ব্যাপার আছে যেটা আমি বলবো এর মধ্যে যে আপনারা যদি এখানে থাকতে না এসে যদি জাস্ট ঘুরতেও আসেন আপনারা যদি মনে করেন যে এখানে খাওয়া দাওয়া করবেন সেটাও কিন্তু আপনাদের অ্যাভেলেবিলিটি থাকবে তার জন্যও আপনি আপনাদের সাথে বাপ্পাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন ডিসক্রিপশানে বাপ্পাদার নাম্বার দেওয়া থাকবে এখানেই বাপ্পাদার রেস্টুরেন্ট রয়েছে মানে ওই যে হোমস্টে আছে ওর ওটা কিংবা এটা দুটোতেই আমাদের যে কোনো জায়গায় আপনি খেতে পারবেন রেস্টুরেন্ট আছে অ্যাকচুয়াল কি হয় অনেকে দার্জিলিংয়ে থেকেও দার্জিলিং থেকে শিটংটাকে ঘুরতে আসে হয়তো এখানে নাইট স্টে করতে পারে না ঠিক আছে তো সেই কারণে কি হয় এক ধরে নিন একসঙ্গে জন বারো জন চলে এলো আমাদের নিজস্ব রেস্টুরেন্ট আছে আপনি দরকার হলে একটা ফোনে নাহলে আপনি এখানে এসেও আমাদের যদি অর্ডার দিতে পারেন আমরা এখানে ব্যবস্থা করে দেবো আপনি আরামসে লাঞ্চ করে বেরোতে পারেন মেইন ব্যাপার হচ্ছে এখানে এসে দোকান অনেক আছে কিন্তু এখানে সব ম্যাক্সিমাম নেপালি ম্যাক্সিমাম নেপালি ট্র্যাডিশনাল দোকান তো সেখানে আপনি সেই ধরনের খাবার পাবেন যদি মনে করেন বাঙালি খাবার খাবেন তো অবশ্যই বাপ্পাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে একদম আচ্ছা আর একটা জিনিস যেটা বাপ্পাদা আমাকে কালকে বলেছিল যে ইন ফিউচার সেটা মোস্টলি আরও হবে যে এই এই যে হোমস্টেটা যেখানে আমরা বসে আছি এটারই অনেকগুলো পার্ট বাড়বে কিছু কিছু আছে তার মধ্যে একটা বলি সেটা হচ্ছে একদম রিভার সাইড একটা কটেজ করার প্ল্যান চলছে একটা ছেড়ে দুটো কটেজ করার প্ল্যানিং চলছে যেটা একদম পুরো রিভারের গায়ে হবে এছাড়া সেকেন্ড যেটা আমরা থিঙ্কিংয়ের মধ্যে রেখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা সুইমিং সুইমিং পুল করবো বলে আমরা চিন্তা ভাবনায় আছি মোটামুটি আগামী ছ মাস থেকে সাত মাসের মধ্যে এই রিকোয়ারমেন্টগুলো আমরা মোটামুটি ফুলফিল করার চেষ্টা তার মানে মনে করুন আপনারা নেক্সট যে গরম আসছে সেই গরমে কিন্তু আপনারা শিটং এসে দারুণ এনজয় দারুণ 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 তার কারণ হচ্ছে এই গরমের সময় এসে শিটংয়ে এরকম নদীর পাড়ে থাকা এবং নদী গিয়ে স্নান করা এটা আলাদা অনুভূতি আলাদা অনুভূতি অবশ্যই আমিও আসবো নিশ্চয়টা হয়ে যাক সুইমিং পুলটা হয়ে যাক আমিও আসবো সেই ভিডিও দেখাবো তো আপাতত এখন আমরা চলে যাব উপরের যে দাদার যে রিভার সাইড হোমস্টে সেই হোমস্টেতে গিয়ে যাব তো আপাতত এখন একটু নদীর ওখানে যাব ব্রিজে যাব ব্রিজ থেকে নদীর কাছাকাছি যাব গিয়ে তারপরে চলে যাব আমরা উপরের দিকে আপনার আর একটা যে হোমস্টে আছে সেই হোমস্টেতে এখন আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি নদীর দিকে যাব আর
বাপ্পা দা বলছে ফুচকা খাবে এখানে ফুচকা খাওয়া যায় কালকে বলেছিলাম ফুচকা খাবো তো আজকে এখানে ফুচকা খাওয়া হবে আর আপাতত নদীর দিকেই যাচ্ছি তো নাম কি তুহিন আর একজন ছিল বিনোদ বিনোদ বাবু কোথায় গেলেন মুরগি রান্না করতে মুরগি রান্না করতে সে মুরগি রান্না করতে গেছে দেশি মুরগি হবে আজকে তো এই মুহূর্তে আমরা এখন পুরো নদীর মাঝখানে আচ্ছা বাপ্পা দা এই নদীটার নাম কি রায়ান নদী আচ্ছা এটার নাম হচ্ছে রায়ান নদী তো রায়ান নদীতে আমরা এখন ওই কিছুটা শর্ট নিয়েছি আপনারা দেখে নিয়েছেন নিশ্চয়ই আর না দেখে থাকলে পরে দেখবেন যেটা আমরা কিছু এখানে প্রচুর কিন্তু ছোটো ছোটো দারুণ দারুণ মাছ রয়েছে সেই মাছগুলোর ভিডিও নিয়েছি অ্যাকশন ক্যামেরা দিয়ে আর এখানে এই নদীটা বয়ে যাচ্ছে আমরা কিছু শর্টস নেব কিছু ছবি তুলব ওই দিকটায় যাবো কিছু ছবি তুলব তুলে তারপরে আজকে স্নান করতেই হবে নদীতে যতই ঠান্ডা লাগুক যাই করুক প্যারাসিটামল খাবো তবু স্নান করবো ওই আজকে আর আপাতত একটুখানি চিল করবো এখানটা তারপরে আমার উপরে চলে যাব তো আপনারা এই ভিডিও ভিউ দেখুন এখান থেকে আর যদি এখানটা ছবি দেখতে হয় অবশ্যই আমার ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকে গিয়ে ফলো করে নেবেন তার আইডি নিচে আসছে এবং ডিসক্রিপশানও দেওয়া থাকবে এখানকার ছবি ভিডিও যতটা যে রিলস সমস্ত কিছু আপনারা সেখানে পেয়ে যাবেন আর বাপ্পাদার নাম ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশানে সব দেওয়া থাকবে স্নান করতে পারবেন আর মানে গরমে আসলে তো কোনো কথাই নেই মানে চেরি অনেক ওখানে ওনার হচ্ছে নবীন ভাই বাঙালিরা ফুচকা পাগল বিশেষ করে মেয়েরা তো এইবার আমরা মানে নদী ঘোড়া হয়ে গেছে এইবার আমরা যাবো বাপ্পাদার আর একটা যে হোমস্টে আছে উপরের দিকে একটু সেইখানে যাবো চলুন সেখানে যাই সেখান থেকেও ভিউ দেখাবো সেখান থেকেও ভিউ আছে তো চলুন সেখানে যাই একদম নির্জন কিন্তু এখানে আওয়াজও খুব কম মানে নদীর আওয়াজও ভীষণ কম এখানে এখানে কিন্তু আপনারা থাকতে পারেন এটাও সেই হোমস্টে যেটা বলেছিলাম পদার তো উপরে খাওয়া দাওয়ার জায়গা রেস্টুরেন্টে টপ চলুন নিচের দিকটা দেখে নি এই হলো কিচেন এখানে বসেও খাওয়া দাওয়া করতে পারবে কিন্তু উপরে না খান আর এটা হলো কিচেন এখানে কোক যার খাবারের এত সুন্দর টেস্ট থ্যাংক ইউ সুন্দর রান্না হোমস্টে হোমস্টে বন্ধ সব জায়গায় রয়েছে কোন সমস্যা নেই একশো দুই এই হলো বেড এই হলো রোড সাইড ভিউ এই দিক থেকে আর এই দিক থেকে গাড়ি ভিউ পাবেন এই 
So now is the time for Nodite Snan. We are going to Nodite Snan. We are going to go to the last. We are going to go to the last. We are going to go to the last. We are দারুণ মজা হলো মানে মানে এই ট্রিপটার অনেক কষ্ট হয়েছে ট্রিপে আমাদের আসতে অনেক স্ট্রাগল করেছি আমরা এই ট্রিপ ট্রিপে আসার জন্য আর আলটিমেটলি সবকিছু ঠিকঠাক আর এই পর্যন্ত ট্রিপ খুব ভালো কাটলো আর আজকের নদীতে স্নানটা তো জাস্ট ফাটিয়ে দিয়েছে একদম আর আপাতত এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাচ্ছি ওই হোমস্টেটাতে আমাদের লাঞ্চ সার্ভ করে দিয়েছে বাপ্পাদের সাথে খেতে পারলাম না বাপ্পা তো খেতে হয়ে গেল বাপ্পা আগে খেয়ে ফেলেছে মানে ভিউ দেখবো বেসিক্যালি এখন আমরা লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়েছি আমরা মেনলি যাচ্ছি এখন একটা ঝর্ণা আছে এখানটায় সেই ঝর্ণার দিকে আর একটা কথা যেটা বলা হয়নি যে আপনারা আসলে তো সাইট সিং সাইট সিংয়ের অপশান তো প্রচুর থাকেই বা অন্যান্য জায়গার সাথে এটাও সাইট সিং হিসেবে অনেকেই ব্যবহার করেন ঠিকই কিন্তু আমার মনে হয় কোনো অফবিট জায়গায় এলে বেসিক্যালি সেখানকার মানে সেই জায়গাটাকে উপভোগ করাটা বেশি জরুরি আর একটা নদীর পাশে আসলে সারাটা দিন নদীকে ফিল করতে করতেই কেটে যাবে এত কিছু অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে বাপ্পাদার এখানটায় তো খুবই ভালো একটা অনুভূতি আসবে আমার মনে হয় তো বাপ্পাদা এবার বলবে এখানকে এখান থেকে আর কি কি সাইট সিইংয়ে যাওয়া যেতে পারে বলো বাপ্পাদা প্রথম কথা সাইট সিনের আগে একটা জিনিস আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা এনজিপিতে নামছেন এনজিপি থেকে ডাইরেক্ট এখানে আসতে পারেন ভায়া মঙ্কু হয়ে আইদার নালে আসার সময় আপনারা সাইট সিন করতে করতে আসতে পারেন যেটা হচ্ছে এখানে সাইট সিনের মধ্যে আসছে যেটা হচ্ছে অহলদারা ভিউ পয়েন্ট নামতিং পগড়ি মালদিরাম ঘুরে আপনি জবিঘাট পৌঁছাতে পারেন আইদার নালে আপনি যদি ডাইরেক্ট আসেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ভায়া মঙ্কু হয়ে আসতে পারেন যেটা রবীন্দ্রনাথ বাংলো আছে ঠিক আছে 
তো এখানে এসে বেসিক্যালি অনেকে ডাইরেক্ট আসে আসার পরে সারা দিনে সাইট সিন হয় সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে চলে যায় উপরে অলদারা ভিউ পয়েন্ট তার সঙ্গে নামথিং পোগরি মহলদিরাম দেখে এখানে আসে আসার পরে লাঞ্চ করার পরে তারপরে যায় হচ্ছে আপনার রবীন্দ্রনাথ বাংলো যেটা মঙ্কুতে আছে সেটা দেখার জন্য এইভাবে সাইট সিন হয় এছাড়া আপনি এখান থেকে যেতে পারেন হচ্ছে লামাহাটা তিনচুলে তাকদা এটা সাইট সিন করতে এছাড়াই আপনি এখান থেকে দার্জিলিং খুবই নিয়ারেস্ট এক থেকে দেড় ঘন্টার মতন সময় লাগে গাড়িতে আপনি এখান থেকে দার্জিলিংয়ে খুব আরামসে পৌঁছে যেতে পারেন এই যে এদিক থেকে আমরা এসে এই এই দিকে নদীতে কিছুক্ষণ আমরা ছিলাম এবার উঠে যাচ্ছি এই রাস্তা ধরে উপরের দিকে আমাদের বিনোদবাবু আমাদেরকে এক নতুন জায়গা দেখাবে বিনোদবাবু খুঁজে বের করেছেন সেই জায়গাটা আপনাদেরকেও দেখাবো এখানে পেঁপে টেপে সব আছে বিনোদ আমাদের একে কোথায় চলে গেছে বিনোদের ভরসায় আমরা এসছি এবার এবার আমরা বিনোদকে খুঁজতে যাচ্ছি বিনোদ বলছে তোমরা দাঁড়াও আমি দেখে আছি এই রাস্তায় কি না আমরা কিন্তু এখানে এখন অ্যাডভেঞ্চার করছি পুরোপুরি পুরোপুরি অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে বিনোদ একটা জায়গা খুঁজে পেয়ে গেছে ওটা যে জায়গাটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছিল খুঁজে পেয়ে গেছে আমরা এখন সেখানে যাচ্ছি এই পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতে 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 আসলাম লাফাতে লাফাতে আমরা এখনও যাচ্ছি লাফাতে লাফাতে খুব রিস্কি তবে একটু সাবধানে আসবেন এখনো আমাদের শেষ হয়নি পার্টি পার্টি এবার আরও পার্টি বাকি আছে আপাতত এখন এখানে বনফায়ার হবে আর এদিকে আমাদের মিউজিক সেট আপ রেডি আমাদের ক্যামেরা সেট আপ করাও রেডি হচ্ছে তো ডিনারও হয়ে গেছে আমাদের ডিনারে ছিল কালকের মতনই রুটি মাংস আজকে একটু শর্টকাটে সেরেছি কারণ ফার্স্টে সন্ধ্যাবেলা বার্বিকিউ চিকেনটা হয়েছে তো পেটটা একটু ভরা ভরা ছিল তো সেই জন্য আমরা আজকে রুটি আর শুধু চিকেন খেয়েছি আর চিকেন বলতে সে দেশি চিকেন আর হচ্ছে এবার এখন মেনলি এখন আসার কারণ হচ্ছে ব্লগটা এন্ড করব কাল এখান থেকে আমরা যাব নতুন একটা ডেস্টিনেশন কি কোন ডেস্টিনেশনে যাব সেটা জানতে হলে কিন্তু নেক্সট ব্লকটা অবশ্যই দেখতে হবে এই হোমস্টেতে থাকতে হলে বা এই দুটো হোমস্টের মধ্যে যে কোনো হোমস্টেতে থাকতে হলে আর ইন ফিউচার বাপ্পা দা আরও কিছু এক্সটেন্ড করছে এখানে থাকতে হলে অথবা যদি এখানে এসে রেস্টুরেন্টে বাপ্পা দা রেস্টুরেন্টে খেতে খাওয়া দাওয়া করতে চান সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বাপ্পাদার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন ডেসক্রিপশানে বাপ্পাদার নাম্বার দেওয়া থাকবে সেখান থেকে বাপ্পাদার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় ভিডিওটা আজকের মতন এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে পরে ভিডিওতে কি থাকছে সেটা দেখতে হলে পরের ভিডিও অবশ্যই দেখতে হবে গুড নাইট ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন সাবধানে রাইড করবেন আর অবশ্যই রাইড করার সময় হেলমেট অবশ্যই ইউজ করবেন চলুন তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে বাই